ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ തന്നെ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയിലാണ് ത്രീ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സിക്സ് ആണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇരുപത്തി നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരിക്കും കോ അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നത് ഈ ശ്രേണി എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എത്ര നമ്പർ വരെ വേണമെങ്കിലും പോകാം അതാണ് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏത് നമ്പറിൽ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങും ഏത് നമ്പറിൽ തുടങ്ങിയാലും ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിതമായ സംഖ്യയായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണികളെയാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഓരോ പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അതായത് അതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ആദ്യപ്രതം അതായത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ പദം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം പദം ടേം പദത്തിന് തന്നെയാണ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് പദമാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പദമാണ് ഒമ്പത് തേർഡ് പദമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർത്ത് പദമാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്ത്ത് പദമാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ ഇത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അഥവാ മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ ഓരോരോ നമ്പേഴ്സിനെയും പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടേംസ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം മൂന്നാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ആദ്യ പദം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം എ എന്ന് പറയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയേക്കുക അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ശ്രേണിയാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിലെ ആദ്യ പദം പതിനൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് തമ്മിലുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് അതേപോലെ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ചാലും പതിനൊന്നാണ് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാലും പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം എല്ലായിടത്തും പതിനൊന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നത് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറായിരിക്കും ശ്രേണിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് എത്ര വരെ വേണമെങ്കിലും ഈ ശ്രേണി തുടരാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എത്രയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പദം തുടങ്ങാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പതിനൊന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് ആദ്യ പദം സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കാം അടുത്തത് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് അടുത്തൊരു ശ്രേണി ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് 
ഇത് നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക സമാന്തര ശ്രേണി ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പൊതുവായ വ്യത്യാസം തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്നും ബാക്കിലത്തെ സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ അതായത് അതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് അടുത്തൊരു സമാന്തര ശ്രേണി നോക്കാം വൺ സിക്സ് ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് സിക്സിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇലവണിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഇലവണിൽ നിന്ന് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്തത് പദവ്യത്യാസങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ഥാനവ്യത്യാസവും പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇത് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇസിക്കൽ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പദവ്യത്യാസം ഇസിക്കൽ ടു സ്ഥാനവ്യത്യാസം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനം സ്ഥാനവ്യത്യാസം ഇൻ ടു പൊതുവ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം തമ്മിലുള്ള ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവിലാണ് ഇത് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് അഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് ഫോർത്ത് ടേം ട്വൻറ്റി ആണ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പൊസിഷൻ അതായത് സ്ഥാന വ്യത്യാസം നാല് മൈനസ് ഒന്ന് അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേം ഡിഫറൻസ് അതായത് എന്താണ് പദവ്യത്യാസം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഇരുപതും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കോമൺ ഡിഫറൻസും സ്ഥാന വ്യത്യാസവും ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇലവൺ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ട്വൻറ്റി ടു ആണ് തേർഡ് ടേം തേർട്ടി ത്രീ ആണ് നമുക്കിനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഏതാണെന്ന് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പദം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പദങ്ങളുടെ അത്രയും പദങ്ങളുടെ തുകയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റു ആണ് ഇൻറ്റു ഡി ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്ക ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം അഥവാ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എ എൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രാമത്തെ പദമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ല ആദ്യത്തെ പദം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് തരുന്നത് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേ
ഒരു വ്യത്യാസം ഇലവൺ ഓക്കെ നമുക്കത് ഇലവൺ പ്ലസ് അതും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതാദ്യം ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇടാം ഇലവൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്തുക ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് തേഡ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് പദ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ അതായത് എൻ എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ അല്ലേ തുക അതാണ് എൻ എൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പദം പതിനൊന്ന് പദം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദത്തിൻ്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്കത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇലവൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്കിൽ ടു ടു എയ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റു ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്യാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് നോക്കാം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അതായത് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കെടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിമൂ പതിനൊന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാലും പതിനൊന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്കിനി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതുക എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഇടുക രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്കിൽ ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടി ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ 
ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയണേ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്ത് പദം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഓക്കെ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ആണ് കേട്ടോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായി അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്